Kwa mara ya kwanza katika mwezi Februari tunakutana wana michezo katika kipindi cha viwanjani kuweza kujuzana na kupeana uchambuzi wa masuala kadha ya kadha ya kimichezo na si pahala pengine ni katika luninga yako hii hii na ngamusi chako cha Azam TV unayapata haya yote. Na katika kipindi hiki cha leo na mengi sana ya kuweza kukujuza lakini pia kuyachambua ama kueletea uchambuzi wake. Mimi ni nahodha wako katika hili Alwatan Ramadan Goda. Nipo na Athmani Bemerengo pamoja na Abdul Qadir Saif uh, Kudabash. Vijana wangu kwa kipindi fulani hivi uh, tunasema kwamba tulifarikiana. Uh. <laughs> <laughs> Mlifariki kwa mimi nilifariki kwenu. Uh. <laughs> Lakini hatimaye tumekutana tena. Ndio. Habari za muda. Asalamu. Ziko vizuri. Na tumai hivyo na mm. na tuamie sasa kwenye kombe la shirikisho la Azam Sports ama Azam Sports Federation Cup katika mchezo ambao uh, ulipigwa katika uwanja wa taifa Dar es Salaam na Mchezo kama lizika ndena rekika tisini mabao mawili kwa mawili. Mchezo mbao likuwa ni mgumu kulikweli na mtamu kwa kutazama. Na hatimaye mikuaju wa penalty, mitano kwa mine, yanga wakaenda katika atua inayofuata kwa maana ya kumina sita bora. Na kuenda sasa rasmi kucheza na, na mungo kule lindi. Tukiangalia uh, mchezo wenyewe na mnagani ambavu mekua ili kuwa ni moja kati ya instance ambao zilitokea mkojo wa penalty ambao walipata uh, Young Africans na nilikuwa ndio bao lao la kusawazisha alikuwa kambani na Amis Jocelyn Tambwe ambao meweka bao laki la nne kwenye Azam Sports Federation Cup msimu huu baada ya hat trick katika mchezo dhidi ya Tukuyu Stars katika mchezo wa kwanza raundi ya tatu kwa Young Africans Walikosea wapi? Unawezo kasema hivyo eh, kwa sabu watu wengi walezani pengine mchezo ungekua ni mraisi kwa Yanga eh, dhidi ya biashara United lakini baadaye ikaja kuonekana kama vile uh, bingwa wa historia wa Tanzania bara ikamuia kutokea nyuma na hatimaye kuja kusaka sare na hatimaye mat, mat, matuta yakampeleka katika hatua inayofuata uh, binafsi naamini kwanza mpango wa mwalimu uh, wa biashara Amri Saidi ulikuwa ni bora zaidi kuliko mpango wa mwalimu mwenyewe ni bora ambao haukufanikiwa lakini haujafanikiwa kwa sababu mm. uh, nafikiri yeye alipanga kushinda lakini amekuja uh, kupata sare uh, na hii ni knockout game uh, kwamba ni mechi ya hakuna yani mpango hakuna wa sare lazima mshinde ya lazima mshinde apatikane yani hii ndio michezo pekee ambayo uh, uh, wachezaji wakiojiwa hawasemi kwamba mpira na matokeo matatu mm. yani <laughs> yani atakiwa watasemi kwamba huu <laughs> mchezo ulikuwa na matokeo mawili mm. kwa sababu tumezoea wachezaji wetu wakiojiwa bwana ndio hivyo mchezo unatokea matatu na kuna kufungwa kuna kushinda kuna sare hawezi kusema kwenye hawezi kusema tumepoteza tutaenda kurekebisha makosa kwa mechi inayofuata hakuna sasa tena msimu ujao eh sasa ukija ukiangalia katika 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 engo hiyo kwamba mwalimu alijitahidi kwamba wacheze mpira kwa malengo yani kwamba kuna muda waliwaacha yanga wacheze mpira na wao walikuwa wakienda mbele wanaenda kwa kwa hasira ukiangalia goli la kwanza wanafunga e, biashara e, biashara pale e, wana, wana, wanafunga kwa njia ya penalty na unaangalia uwezo wa mchezaji ambaye mpaka anaenda kufanywa madhambi ndani ya boxi liangalia goli la pili nafikiri ni miongoni mwa magoli bora katika mashindano haya mm. yani mchezaji anampunguza beki na anakuwa na utulivu edwin yani mm. uh, edwin anakuwa na utulivu mzuri sana waweza kuchagua engo sehemu gani aweze kupiga na, na moja kwa moja kumpunguza mtu e, baada ya kumpunguza alafu mchezaji aliyempunguza ni miongoni mwa mabeki tegemeo Kevin Yondan unakuja kuangalia Yondan ni wachezaji wachache ambao labda anaweza kukubali kufanywa ile jambo kutokana na aina mchezaji wake experience yake ya muda mrefu na kutokana pia na aina uwezo wake ambao Yondan nao kwa hiyo kwanza mimi na, 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 na msifu mwalimu Amri Saidi kwa sababu a, aliingia kama ni underdog katika hii game kutokana pia na uwepo wa Yanga kuwa nyumbani lakini vile vile ile hata comparison ya wachezaji wa yanga na na, na biashara ni tofauti kwamba hata katika viwango vyao sababu kidogo wachezaji wa yanga wako juu uwezo kumfanya comparison wa Heriti ya Makambo labda na waziri waziri junior ama ju, eh, Juma Kidishi pamoja na na, na Kingo Faisal uwezo kufanya ni moja kwa moja utamkuta Faisal yupo katika level nyingine Kidishi yupo katika level ya chini lakini ni game gani ambayo mwalimu ali, aliweza kwa study yanga alishawagundua kwamba yanga lile soka la kufanya kufanya pressing hawezi kucheza na jambo ambalo ameweza kufanya ukiangalia walikuwa wanacheza kwa yani kwa phase yani kwa baada dakika 15 wanabadilisha ina mpira wanawache yanga wacheze alafu wanakuwa nyuma ya mchezo na ilivyofika baada ya kurudisha goli la pili la Heriti ya Makambo akaja akamtoa goli kipa akamgeza kipa mwingine tayari 
walishaweka mentality kwamba mechi ishaisha tunaenda katika hatua inayofuata sehemu ambapo uta either utamsifu kipa ama utamsifu mpigaji yani hapo kocha tena yule kocha mkuu hawezi tena kuingia labda sehemu achague kwa hiyo nafikiri uh, mwalimu wa Amri Saidi alikuwa na plani nzuri lakini ukirudi kwa mwalimu Mwinyi Zaira aina ya wachezaji ambao alikuwa nao kwa mechi ya jana na kwa plani yake ilikuwa ni vitu unaweza kusema viwili tofauti yani kwamba la la innocent edwin ambalo alikuwa analizungumza hapo miongoni mwa mabao mazuri kufungwa akitumia uwezo mzuri mno wa kumiliki mpira lakini pia eh, kujiamini kwa kiasi kikubwa na kuacha mabeki wa Young Africans wa Kidua akiwemo uh, Dante ambaye kama vile hakuwa alikuwa katika kiuno kuna kwamba hii ni kitu gani kimetokea huyu huyu ni mtu kweli eh, anatoka biashara au huyu ndio mwenye mtaji wa biashara yenyewe <laughs> eh bwana tuangalie uh, kwa upande wa wa, 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 wa penalty ya ya, ya biashara United katika E, bao la kwanza ambalo e, liliwafanya Young Africans kwa nyuma kwa bao moja kwa sifuri uhalali wake ilikuwa halali kiasi gani ukiacha hili bao ambalo lilikuwa ni la pili ambalo lenyewe lilikuwa halina shaka yoyote ile e, katika uhalali wake uh, uhalali wake ni mkubwa sana nafikiri kama itawekwa hapo itakuwa uh, ni jambo zuri sana kwa sababu ilikuwa ni move ambayo ilikuwa ni ya kasi mchezaji wa biashara amepigiwa pasi nafikiri alikuwa ni mkangaa amekwenda kwa kasi uh, wakati ambapo alikuwa na dribble anahitaji kuingia ndani Andrew Vincent uh, anakwenda anaona mtu ameshatangulia na amekwenda amemkosa ame unaona hiyo ndio penalty yenyewe eh, penalty yenyewe jaribu kutazama mchezaji wa biashara alikuwa anaingia kwa kasi kwenye eneo la 18 kitu ambacho ukiangalia kwa Andrew Vincent alianticipate labda kama angekwenda ku, uh, ku, ku, ku slide na kuweza kutaka kwa angeweza kuwini ule mpira lakini kwa sababu mshambuliaji wa biashara tayari alikuwa kwenye kasi ameshausogeza mpira kwa hiyo wakati Andrew Vincent anakwenda kucheza ule mpira akakuta mpira umetoka na akaenda kucheza mguu mtu kitu ambacho ukiangalia uh, kwa asilimia zaidi ya e, 99 yani asilimia 100 kwangu nafikiri kwa ni penalty ambayo ilikuwa ni, kwa ni alisi. na huu ni muendelezo wa makosa ambayo uh, beki anafanya kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Alessandro Nesta amewahi kusema kwamba ukimuona yeye mwenyewe wakati anacheza ukiona kuna sehemu imefika anakwenda uh, kufanya sliding tackle jua kuna mahali ambapo alifanya makosa katika kuwa kwenye nafasi sahihi ya kudhibiti huo mpira kwa hiyo hata kwa Dante unaweza kuona uh, positioning yake anticipation yake ya kuweza kuzuia haikuwa vizuri lakini pia hata namna ambavyo alikwenda kumdhibiti ule mshambuliaji nafikiri kwa ni wakati bora ambao angeweza kusogea kuweza kumnyima nafasi ya kupiga na mpaka mpira ukatoka hata mwalimu mwenye zahera amezungumza hivyo kwamba alifikiri hiyo ilikuwa ni option sahihi kule kwenda kufanya sliding tackle ambayo huna uhakika kama unaweza ukafanikiwa kwa sababu da, katika tukio la namna ile ameshindwa kufanikiwa kupata mpira sio kama asinge asinge mchezea foul mchezaji na maana huyo angekuja kumruka na akamtambuka ni wazi kwamba golini ingekwenda kuwa ni hatari okay, bebelengo wakati tuna, 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 tuna matukio hayo ya, ya, ya mikoa ya penalty no. eh, ni vizuri tukaenda kuangalia na penalty ya Young Africans nayo pia mm. mm. uh, uhalali wake lakini pia mazingira ambayo mlinzi alikuwepo pengine uh, ukiacha ukiacha uhalali na kutokuwa halali kwa penalty ambayo uh, Young Africans walipata kupitia ufanisi wa Ibrahim Ajim Migomba lakini mlinzi kwa nafasi ambayo alikuwaapo kipi hasa ambacho kingemsaidia yeye na kingeisaidia biashara ya United uh, pale nafikiri ni yeye kuweza kucheza na ajibu moja kwa moja sio kufanya tackling ambayo kaifanya ameenda kucheza na mwili aidha vitu viwili kwamba apite mchezaji mpira ubaki ama upite mpira mchezaji abaki lakini bila kufanya makosa angalia uh, ba baada ya kupita mpira Ibrahim Ajibu alikuwa ni mjanja sana alishajua kwamba siwezi kupiga yeye alijilegeza na mchezaji akaenda akacheza makosa lakini Ajibu uh, unaweza kuosifu uwezo wake kwa kusogeza mpira na nimeshuhudia jambo moja kwamba kila penalty uh, mamuzi anakuja kutoa kadi kwamba ilikuwa ni moja kwa moja kulikuwa na contact kati ya mwili na, 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 na mwili wa mchezaji mwingine kwa moja kwa moja nafikiri ilikuwa ni penalty pia ya wazi na kuna kuna, kuna kosa ambalo lilifanyika before mpaka kusababisha hiyo penalty mwangalie kiungo wa, wa biashara united anakuja kusubiria kupigwa kanzu labda unaweza kusema lugha hiyo na ajibu anakuja kuwa na nafasi nzuri na uhuru wa kuweza kuamua sasa niweze kusogeza mpira mbele na kwa experience ambayo ajibu anayo sidhani kama angeweza kuji kaza labda tofauti wa mchezaji wa biashara na mchezaji wa timu nyingine. Okay, hiyo ni ya Azam Sports Federation Cup mchezo kati ya Young Africans ama Yanga uh, ambao limalizika kwa mikwaju ya penalty mitano kwa minne baada ya sare ya mabao mawili kwa mawili katika dakika tisini za mchezo huo wa wa taifa Dar es Salaam na sasa Young Africans wanakwenda kule Lindi kucheza dhidi ya Namungo uh, ya Lindi huko. Na tuende katika mapumziko mafupi tukarejea hapa tukuja kuendelea na mingine ambayo tumia saliza kwenye vionjani kwa siku hii leo.
Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi hii ni jivio njani ya Azam Sports 2 na tuko hapa tukijadili yale ambayo tunayo kwa siku hii ya leo kwenye kipindi hiki na mimi ni Ramadan Goda Alwatan wenzangu ni Athmani Bimelengo pamoja na Abdul Qadir Saif Kudabash uh, tulishia kwenye uh, kombe la shirikisho la Azam Sports kwa maana Young Africans dhidi ya Biashara United na tuondoke hapo sasa na tuamie kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya TPL E, tukianza na ile mchezo kati ya Singida United dhidi ya African Lyon mchezo ambao ulipigwa pale na mfua na Singida kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri ni ushindi stahili kwa Singida United Ta, ni ushindi ambao nafikiri unawaweka una, una kwenye nafasi ambao ni nzuri ustahili kwake kwanza walistahili kupata huo ushindi kulingana jinsi ambavyo uh, mechi ilivyokuwa walivyocheza ubora wao na African Lyon walivyocheza yani wali deserve kupata ushindi wa pamoja kwa sifuri ambao wamepata na mfuo singine. Uh, ni ushindi ambao wali deserve kwa sababu ukiangalia uh, walikuwa na, na mchezo mzuri kwanza walikuwa na kiwango bora sana kwa sababu ukiangalia uh, ni mara nyingi sana uh, kukuta ni mara chache sana kukuta singine wanaenda wanakuwa na, na mchezo mzuri sana na kiwango bora kwenye uwanja wa nyumbani kwa sababu uh, mara kadhaa tumekuwa tukiona wao kwenye uwanja wa nyumbani umekuwa ni uwanja ambao wamekuwa hafanikiwi sana kutumia kuweza kupata marokeo utakumbuka kuanzia msimu uliopita kuja mpaka msimu huu lakini kwa jana at least dhidi ya African Lyon walijaribu kuonesha kitu ambacho at least mwalimu nafikiri huu mpya ameweza kujenga na kuweza kuitengeneza timu ambayo inaweza kaja kuapa kitu. Kwa hiyo nafikiri uh, kwa huu ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya African Lyon naweza kuona kwa namna ambavyo at least unaweza kuja kuapa kitu na gole nyendo kama ambavyo linaonekana kwa mkwaju wa penalty uh, kwa kwa mpira wa kona kwa mradhi uh, inapigwa kona au kiangalia inapigwa heda mtu ambaye anaruka ni, ni kama aluka akiwa free lakini bado kuna mtu mwingine ambaye anakuja kumalizia ule mpira bila watu kuja kumfanyia marking. Kwa hiyo nafikiri kwa African Lyon wakiwa kwenye mechi ambao wamecheza katika uwanja wa ugenini kitu kidogo tu ambacho waliweza kuhold ya kuzuia kutokufanya makosa katika maeneo mengi lakini kwenye mpira mmoja ambao walifanya makosa kutokufanya marking na kuacha watu wanaruka akiwa free na mtu anakuja kumalizia mpira ambao nafikiri walikuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kucheza na kuweza kuondoa. Uh, kabla ya Goli hili African Lyon walifungwa uh, goli nyingine ambalo la mpira wa kona mm. lakini ilikuja kuhusisha foul. Kuna 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 uwezekano mkubwa kwamba uh, African Lyon washindwa kucheza na mipira aina hii ama kudhibiti mipira ya aina hii. Uh, uwezekano huo upo na kutokana pia na aina defense yao. Tukichukua ile goli ambalo walifungwa lakini ukichukua magoli ya mwisho ambayo African Lyon amekuwa akifungwa. Unaona kabisa kuna tachi tatu za wachezaji tofauti ama timu pinzani Afrika leo ni wanaweza kazifanya na mabeki wakati wasiwe aware, aware katika kuadhibiti na katika miongoni mwa uh, wana, kuna, kuna neno natumika ni criminal yani kwamba ni mm. yani ni, ni kesi kabisa kubwa jinai, jinai mm. kwamba striker kushika mpira ama kuwa na uhuru kutumia mpira katika final third ya mwisho kabisa ambapo labda mabeki wanakuepo wana, wana, wana sehemu kama ile unaweza ukaangalia kwamba kulihitajika kufanyika tight marking kwa wachezaji wote wa Singida mm -hmm. na ni jambo ambalo eh, ni, ni makosa ambayo wanayafanya lakini muangalie Boniface Maganga anakuja kuruka eh, free kabisa baada ya kichwa ambacho eh, nafikiri ni Kennedy anakuja anakipiga mm -hmm. Anako, an, yani kina, kinatolewa na goalkeeper baada ya goalkeeper ni mchezaji gani ambaye aleza angeza ku, ku ku clear ule mpira na kwenda mbele unakuja kuangalia defense yao wanafungwa magoli mengi ya ina nafikiri pia mwalimu lazima awe anaangalia sana hasa katika ile sehemu ya defensive phase kwamba tunataka tudhibiti tu, 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 tu sehemu ya ulinzi tukicheza tuwe kama ni unit ya pamoja sio labda ni, ni kazi ya mtu mmoja ama ni kazi labda ya mabeki na unakuja kukuta katika labda mechi ya jana singida kuna kipindi final walipata kuna basho katika endelea na hilo angalia tukio aweso akiwa anaingia kiombo wakati anatoka namna ambavyo alivyokuwa anatoka uh, reaction yake kuna kitu ambacho kinasomeka chochote kile kutoka kwake angalia namna ambavyo anakwenda angalia uh, popa dicha amekwenda kama vile ku, kutaka ku, kumpa mkono lakini hakuonesha kuwa tayari kulifanya hilo kwa mtu kama Habib Haji Kiombo unprofessional na uhamisho wa kimataifa kwenda katika nchi ambayo imeendelea kisoka kama Afrika ya Kusini na na mgusia kwamba Habibu anaenda kupambana zaidi kama akipata nafasi mm. na matukio kama haya hayahitajiki ni tukio ambalo uh, unaweza ukasema ni kijana mdogo <laughs> lakini <laughs> uh, mwalimu msaidizi uh, anakuja kukupa mkono wewe unakuja labda unashindwa mwangalia tukio linafanyika pia kama uh, cha kumpa mkono 
ni, ni, ni professional sana amefanya nafikiri anaweza kajirekebisha sababu ni, ni, ni miongoni mwa wachezaji ambao ni vijana na anaendelea kukua kuna matukio ambayo mimi niliaona kuna moja ile la Ismaili Mhesa mechi dhidi ya North Denver mm. alitolewa lakini vile vile akashindwa kumpa mkono labda eh, mwalimu nafikiri ilikuwa ni Salum Mayanga ni, ni, ni mkurugenzi wa ufundi pale Mtibwa lakini ukiachana na matokeo hayo eh, mchezaji kama Habibu anaenda kupambana ama anaenda kupambania namba kama akipata nafasi pale Mamelodi kuna wachezaji ambao tayari wameshajengeka katika kuweza kuwa na ile psychological intelligence ya matukio ya muda wote kuwa na concentration pia hata kimchezo na kuwa na mambo tofauti tofauti ambayo labda unaweza ukasema Habibu anahitajika kukuwa nayo nafikiri ni tabia ambayo yeye kama striker anatakiwa aiache unaweza kukumbuka matukio ya baadhi ya Alexander Lacazette amekuwa ni miongoni mwa wazaji ambao hawamalizi dakika mm. lakini kuhusu swala la kumpa mkono mwalimu ama kuja kwa hapa kona wachezaji yeye yeah, huwa anatoa akimaliza zile gloves ndo ana, ndo anamalizia sila zake na kuweza labda kupiga Tupa ama chini. kuzitupa ama sometimes anazirusha hata kwa mashabiki kwa ni, ni nafikiri kuweza kuzihendo zile hasira zako lakini wanasema mchezaji ambaye anaweza kucheza ah, labda ni, ni, ni sehemu unajua mpira wewe umecheza mpira nzuri inafika stage kwamba uh, nyongo ishatibuka na hmm. unashindwa sasa kufanya lolote na ndio maana unaweza kumkuta mchezaji anafanya tukio ambalo da, unasema bwana ngoda wewe ulicheza labda kwa, kwa, kwa fulani alafu unashindwa kudhibiti asili zako hapo kuna kuna matukio yanaweza akafanyika sio mm. labda kama lile tukio la juzi la Wilfred Zaha kama mm. uliona uh, amechezwa foul ana demand hiyo foul lakini muamuzi kasema uwe ni mpira kurusha mm. unaweza kasema labda amekasirika na vitu kama hivyo lakini uh, hii scenario ya eh, ya Habib ni scenario ambayo kabisa unaona ni utovu wa nidhamu na ni professional kwa sababu uh, unapokuwa mchezaji haitaki fikia hatua ufeel wewe ni mkubwa kuliko timu ufeel wewe ni mkubwa kuliko mwalimu anatakiwa kuheshimu mbinu za mwalimu inawezekana kakutoa lakini ukao na kitu ambacho uhitaji kukifanya kwa ajili ya timu na ukao nafikiri ulikuwa na uwezo wa kupambana kwa ajili ya kufanya kitu kwa ajili ya timu lakini unaweza ukachukulia sawa hivyo amenitoa mwalimu ana kitu ambacho alikiona labda ukaja baadaye ukamwambia mwalimu bwana pale ulinitoa lakini nilikuwa nafikiri kuna kitu ambacho nilikuwa naweza kufanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri ni very professional. Tunaona wazaji wenze wa, wa, kwenye li, kwenye mataifa ya wenzetu, ma, mabara mengine. Mtu ananyunuliwa dakika 92 zimeongezwa dakika tatu. Mm. Ananyanyuka anakuja asimama kwenye touchline, anafurahia, analuka juu. Japo 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 hao pia hao pia wapo. Wakina mm. Carlos Tevez. Kwa hiyo kwa hiyo kiangalia Bemlengo Bemlengo eh tukisalia baada kwa Singida United. Mm. Eh, kuna uwezekano ikawa Singida Dragon eh, Popa Dich ikaja ikaleta changamoto mpya kwenye ligi hivi sasa mabadiliko ambayo amefanya kwenye bench la fundi na kwa namna ambavyo ameanza eh, kiburua chake ukizingatia na ushindi pia ambao umeupata dhidi ya African Lion. Uh, kikubwa nafikiri siku zote kwenye timu yanapofanyika mabadiliko ya, ya kuja mwalimu mpya uh, kwa mechi za mwanzoni unategemea kuwa na uh, positive changes mabadiliko chanya kwa sababu namna social social flani eh, social social flani <laughs> kwa hiyo uh, inategemea namna ambavyo mwalimu anaweza akawa na organize timu yake lakini ukiangalia kwa Singida wanawezaji ambao unaona kabisa uh, licha hawako sawa na ule ubora wa Singida ya msimu uliopita lakini hata hao waliona hao wana qualities za kuweza kufanya kitu lakini uh, uh, Kagoma Yusuf kwenye dara midfield yupo na mtu kama Keniali Habib Kiombo kama striker unaona though waliwakosa watu wengi ambao waliondoka wali, wali kwa maana kile kosa walichokuwa nacho msimu uliopita lakini msimu huu wanaonekana kuwa na watu kwa jukumu la mwalimu kwa organize kwa tumia vizuri inawezekana akaja kufanya kitu hiyo ni ya kuhusiana na Singida United ya Dragon Popadich ambao imebara ushindi dhidi ya African Lyon bao moja kwa sifuri katika uwanja uh, wanampua kwa ni mwanzo mzuri kwake na maendelezo pia lakini tukiachana na mchezo huo mchezo mwingine ambao umepigwa ni kati ya Mtibwa Shuga dhidi ya Ndanda wana Kuchele na kwa mara nyingine tena uh, Mtibwa Shuga wanabanwa nyumbani na wanashindwa kupata ushindi wao okay, nyumbani nini tatizo kuda bash uh, naweza nikasema kwamba kuna effect fulani ambayo Mtibwa walitoka nayo hasa katika baada ya mechi za kimataifa waiangalie performance ya mtibwa katika baada ya mechi za kimataifa nafikiri performance nzuri ilikuwa ni dhidi ya Azam yeah. aliweza kupata matokeo lakini baada ya pale walikuwa na struggle sana hasa katika mechi tatu wame uh, wamesari nafikiri mechezo miwili iliyofuata yeah. sasa unakuja kuangalia ni, 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 ni timu gani ama yeye ni mwakilishi tayari alishakuwa mwakilishi ni, 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 ni sehemu gani labda unaweza ukasema anakosea lakini ukikiangalia pia kikosi cha mtibwa eh, fatik inawasumbua hasa baadhi ya wachezaji na ndio maana mwalimu kuna sehemu anafanya rotation ukiangalia mechi ya mwisho eh, lifuati ya miss na juma ruzio walionekana kama ni sehemu ya, 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 ya washambuliaji ambao walianza na baada ya performance ya lifuati katika mechi ya, 
ya FA ambayo aliweza kufunga magoli mawili lakini hapo hapo kuna kuwa na wanabadilisha wachezaji katika sehemu tofauti tofauti pia katika idara ya kiungo na wana wachezaji ambao pia wamecheza muda mrefu kwa nafikiri ni, ma, ni madhaifu ama makosa ya kiufundi ambayo mwalimu ameweza kuwa nayo lakini kuna jambo la pili mtibu alineza ilikuwa linasumbua ni kutobadilika kutokuwa na plan B kipindi ambacho plan A na faili ukija ukiangalia aina ya mfumo mtibwa sikuizi wa mestik labda unezo wakachua mfano kama Atletico Madrid yani wa mestik na mfumo wa ule ule yani siwa jaji ama siwa timu ambayo naeza ikabadilika ikawa na fluid formation labda kuweza kuongeza wachizaji labda kuwa na strikers wa tatu uwezu kwa kuta marachaja sana mtibwa waweze kufanya kwa kitu lakini sasa hivi wameonekana kustiki katika mpango wao nafikiri e, muendelezo ama haya madhaifu nafikiri mwalimu ameweza kuangalia na uzuri mtibwa wana mwalimu alafu wana mkurugenzi wa ufundi ambaye pia ana level ya ualimu na amefundisha pia timu kubwa timu. na hata timu ya taifa na ni miongoni mwa makocha ambao walikuwa na matokeo mazuri sana alivyokuwa timu ya taifa. Kwa hiyo viazi atakuja kuangalia udhaifu wake eh, Salum Mayanga namzungumzia. Mm. Atakuja kuangalia udhaifu wake. Anasemekana kwamba badilisho majukumu kwa kwenye kwenye kurugenzi wa ufundi badilisho majukumu. Eh, ni nani sasa? Uwe Salum Mayanga. Kwamba ni nani sasa hivi? Hayupo kwenye timu. Mm. Mm. Kwa kwa hii hii kwa ina ina utawala sio katika sio katika pitch sio kwenye 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 bench. Ah nafikiri kama bado yupo klabuni ah uzuri teams yani hizi teams zinatakiwa ziwe na amalgamation yani muunganiko kati ya uongozi na na na, 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 na pitch na, na yani management nzima kwa sababu ukiangalia kulikuwa na nakupa na kupa story moja kwamba kule Ulaya kulikuwa na timu iliweza kumwajiri mtu ambaye yupo katika management lakini kwa ajili ya kufanya kazi ya kwenye pitch mm. yani anamwangalia yeye ni mtu wa management anaweza kaangalia e, timu ina, ina, ina makosa same gani kuna kitu inaitwa sort analysis yani anaangalia ile strength ya team weakness ya team na threat labda na kutana nayo na opportunity ya timu ambayo inazo inaweza kaja ikatumia watu kama wao wanaweza kufanya lakini sasa hivi kama hayupo moja kwa moja naamini pia hata uwezo wa mwalimu Zubeli Katwila anaweza kaja kubadilika pia na sio ku stick labda na falsafa yake ile ambayo anaiamini muda wote na falsafa ambayo inampelekea ku stick katika formation na hata tactics ukiziangalia za mtibwa ni zile zile labda na hasa wakiwa katika ule uwanja wa nyumbani tofauti wanapocheza labda dhidi ya timu kubwa sababu hapa nafikiri anaenda Azam peke yake eh, katika hizi timu tatu mm. Simba na Yanga wanaenda kule Jamhuri kwa, kwa sababu kutokana pia na sababu tofauti tofauti Okay katika mechi tano uh, za Tibo Sugar mm. hajapata ushindi lakini licha ya kutopata ushindi mashindo vya kufunga goli Uh, ni moja uh, kama inavyoonekana hapo hizo uh, mechi zao za mwisho ni moja kati ya matatizo ambayo nafikiri yanawasumbua yana kwa kiasi kikubwa namna ambavyo wanaweza kawa wanatengeneza nafasi kwenye uh, idara yao ya ushambuliaji na amezungumza vizuri kudabash namna ambavyo wamestick katika aina ya uchezaji ambayo binafsi na itafsiri kama uh, moja vitu ambavyo vinawanyima wao nafasi kubwa ya kuweza kutengeneza nafasi uh, ukiangalia uh, katika aina ya uchezaji kuna kuwa na nafasi kubwa sana ya kutengeneza nafasi kama timu inakuwa inacheza kwa kumtegemea kiu ambaye anasimama nyuma ya shambuliaji ambaye ana uwezo wa kupiga kila passes uh, through passes passes ambazo zinakuwa ni elekezi yani passes ambayo ukiangalia moja kwa moja hii inakwenda kuwa assist mm. sio passes ambayo anakuwa anaisaidia labda timu kucheza uh, kwa mtibwa ukiwaangalia hata kwenye mechi hii kwa namna ambavyo alicheza viungo wao katikati alikuwa ni uh, shabanditi pamoja na Ali Makarani Ali Makarani ukimwangalia kabla ya kucheza katikati alikuwa ni winga kwa zile instincts za kucheza kama kiungo mshambuliaji wakati ambaye anaweza akawa anacheza passes elekezi kwa shambuliaji kuweza kuziutilize labda kwenda kufunga bado hayupo na quality ya aina hiyo labda kama ambavyo alikuwa na Hassan Dilunga msimu uliopita kabla hajaondoka mm. lakini hata watu hawa pembeni Ismail Aidan pamoja na uh, kihimbwa sio watu ambao wanaweza akakupa hizo pass kwamba ni pass elekezi moja kwa moja milengo milengo ni, ni, ku, ni, ni, ni kukatisha kidogo mm. katika michezo kama miwili hivi mm. uh, nimeshuhudia uh, Haruna Athmani Chanongo akiwa na impact baada ya kuingia akitokea akitokea bench yeah. na nimeona katika mchezo ya Northern Dynamos uh, mm. yeah. Chelsea kule lakini pia katika mchezo ambao walikuja wakafungwa hapa na KCCR katika mchezo ambao walicheza uh, wa, wa, wa nyumbani hapa mm. eh, Chamazi aliingia katika bench ingawaje timu ilikupata matokeo ya ushindi lakini uh, kuna kitu ambacho um, ambacho unakiona kuna uwezekano ikawa bench la ufundi uh, na na, na, na Zubiri Katwila in particular hawajakiona kwa Haruna Chanongo au Uh, tunasema kwamba sote mwalimu anaamua mtu wa kumpanga kwenye mechi kulingana na kitu ambacho anaikiona mazuzini. Pengine kuna kitu ambacho uh, Chanongo haja hajamconvince 
mwalimu kwamba anaweza kukifanya kwenye games licha ya kumake impact mimi ambapo anaingia. Ya ni kweli mwalimu ndo anakuwa na maamuzi ya mwisho lakini sometimes tunatakiwa kuamini katika mchango wa mtu ambaye anakwenda kutoa na namna ambavyo atekeleza labda kila ambacho mwalimu amekizungumza kama strategy na kwenda kuwa na impact kuipa timu matokeo. Kwa hiyo kama unacheza na hawa kina Ali Makarani wanacheza kwa muda mwingi alafu anakuja kuingia mtu ndani ya muda mfupi anakwenda kuwa na impact unaweza kuwashumu ama kuimagine kwamba huyu akipewa dakika nyingi anaweza akawa na impact wa kiasi gani. Kwa hiyo kwa mujibu wa takwimu ambazo Haruna Chanongo amekuwa nazo hasa wakati ambao anaingia na ukiangalia wakati ambao anaingia mara nyingi amekuwa akicheza wide akitokea labda pembeni kushoto mm. sema ambako hata mechi nafikiri ya hii ya juzi uh, kabla ya hii ya juzi alicheza Ayubu Semtawa akitokea pia pembeni kushoto kwa hiyo nafikiri katika hili na namna ambavyo anakwenda kuwa na impact sidhani kama kuna fact nyingine ambayo mwalimu anatakiwa ku rely on kuweza kumpa nafasi kwa sababu kile ambacho kinahitajika ni namna ambavyo anakwenda kucheza na kwenda kuwa na mchango kwenye kikosi ili timu iweze kupata matokeo na hata wachezaji ambao huwa labda huu ni bench player muda mwingi sema ambako anaweza akaja kubadilisha mazingira na yeye kuanza kuwa ndio uh, kwenye kosti ya kwanza ni namna ambavyo akipewa nafasi anakwenda kutumiaje ule muda ambao anatumia labda na dakika 10 dakika 15 mwalimu akiona kuna kitu ambacho anakifaa ndani ya huu muda anashawishika kumuongezea muda mwingi zaidi ambao anaashum ana labda anaweza akatoa kitu kubwa zaidi kwa mtibwa wanamkosa mtu ambaye anaweza akawa anacheza zile pasi za mwisho ambazo striker kama Rifat Hamisa na uwezo mzuri Stamili Mbonda as well Jumaluzio Jafar Kibaya washambuliaji ambao wakiondoka mtibwa nafikiri kuna timu nyingi ambazo anaweza akaenda kucheza kama washambuliaji alikuepo Hussein Javu ambaye alikuwa hapa nafasi kwenye kosti ya kwanza lakini amenda alliance tunaweza za kuona impact ambayo anaanza kwa nayo kwenye kikosi kwa hiyo nafikiri Haruna Chanongo kwa impact ambayo anaonekana kwa nayo kama mwalimu anaweza kumtumia katika eneo la katikati nafikiri anaweza akaenda kwa na impact na kuongezea kitu hasa katika kunengeneza nafasi ambazo zinaweza zikaenda kwa tengeneza mabao na kuondoa huu kama ambao wanaonekana kwa nao okay michezo ambayo imechezwa ya TPL mingi miongoni mwao ni uh, mchezo kati ya Tanzania Prisons huo ambao uh, walishinda um, hii ni michezo mitano ambayo eh, mtibu wali, wali nani lakini michezo ambayo imechezwa eh, January Mosi miongoni mwao ni mchezo kati ya KMC na Stand United mchezo ambao malizika kwa sare eh, February Mosi kumradhi January imekaa kichwani kwa sababu ilikuwa na siku nyingi mno wanasema kama January na siku 60 uh, KMC dhidi ya, 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 ya Stand United uh, ukija ukiangalia na ni miongoni mwa mechi ambazo nilizoshuhudia uh, ni moja ilikuwa kati ya mechi ambayo ni ngumu kwa kutokana pia na aina ya wachezaji wa timu zote mbili ukija ukiangalia kulikuwa na bato kubwa sana katika eneo la kiungo Hafiz Musa lakini vile vile eh, kwa upande wa KMC kuna kuna Emmanuel Vuyekule na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanasaidiana wana, wana katika eneo la kiungo ile bato ilikuwa ni, 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 ni kubwa zaidi na ukija pia ukiangalia uh, aina ya mpango ambayo KMC waliingia nao walikuwa ni kutafuta magoli lakini mwisho wa siku counter strategy ya stand united walikuwa pia vile vile kutafuta magoli na ndio maana kuna sehemu ambapo KMC walikuja kukosa goli baada ya kuingia kwa Elias Maguri pamoja na, na, na ile na, baada ya kuingia kwa Elias Maguri lakini vile vile pamoja na makosa ya mabeki wakati wa wa stand united na nafasi ambayo Maguri alikuja kuikosa lakini ukiachana na hapo eh, mbinu pia za walimu wote wawili bado kuna effect za mwalimu Amos Nyonga kwa upande wa stand united lakini unamzungumzia mwalimu ambaye ameweza pia alishawahi kupata matokeo kipindi ambacho yuko mbao eh, na mzungumzia mwalimu Etienne ndiye ragi aliweza kuisumbua timu zile za Shinyanga kwa upande wake na hata kulikuwa na ile mashindano maalum ya kanda ya ziwa mm. na yeye mbao alikuwa kiongoza ilikuwa ikifanya vizuri sana kwa kuweza ku kuzisumbua timu za madui pamoja na na, na, na stand united. Kwa hiyo ukiangalia general kwamba aina ya mechi ilivyokuwa kwamba ilikuwa ni moja kati ya mechi ya ushindani lakini vile vile hata namba zinaakisi kwamba KMC yupo sasa katika nafasi ya ya nne na stand united vile vile unaweza ukaangalia nafasi aliyopo na aina ya mechi ambayo alikuwa anacheza. Um, papaso, rubu shooting wakampa pasa Mbaya City bao moja kwa sifuri mabatini pale. Uh, ni mechi ambayo ilikuwa na uh, tension ya ina yake kwa sababu ya hicho ambacho kwa kinazungumzwa kwanza kabla mchezo unajua masau huwa anaofanya mchezo kuwa na, na, na hamasa aina yake na watu kujua kwamba labda akipoteza dhidi ya ruvu itakuwa na vitu ambavyo labda anaweza kazungumza katika uh, kuongeza ladha ya mchezo wenyewe lakini mechi ambayo anafikiri uh, ruvu ameweza kutumia vema uwanja wa nyumbani amerudi katika rhythm ambayo alikuwa nayo msimu uliopita ya kwenda kuwafanya uh, kumaliza kwenye nafasi ya nane nyuma ya lipuli ambayo alikuwa kwenye nafasi ya saba kwa hiyo unaweza kuona uh, dhidi ya Mbia City ambayo unafikiri uh, unaweza ukawa mwanzo wa kila ambacho watu wengi wanafikiria kwamba atakuja kustruggle kwenye idara yao shambulaji baada ya kuondoa kwa ile ujambo kila ukiangalia 
aina astra aina ya astra king force yao kwa namna ambavyo ilikuwa huyu alikuwa na mchango nafikiri wa zaidi ya asilimia uh, kama hamsini kama so 60 wanabaki akinaidi Selemani na Adwa ambao unafikiri anatakiwa kuja ku take over kina Victor Hangaya kwa ni mechi ambayo kwa ruvu walikuwa na wakati bora hasa sometimes huwa anafanikiwa uh, kutumia uwanja wao nyumbani kucheza compact football kuhakikisha kwamba hawaruhusu wao kuweza kufungwa lakini pia wanakuja kupambana na kuweza kutumia nafasi kadhaa ambazo zinapatikana na kuweza kupata matokeo kama ambavyo hii leo wamefanikiwa JKT Tanzania. Mm. Uh, Major General Isamu Hill Stadium. Mm. Sifuri. Uh, Kio ni miongoni mwa michi ambazo meshinda kwa ushindi mnono uh, thidi ya Mwadui Football Club. Mwazoni mwalimu uh, mbwana makata ali jenga team katika eneo lezaidi na kujilinda kutokana na aina ya zile fezi ambazo uh, walikuwa uh, kutokana na aina ya, 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 ya timu yenyewe ambao wachezaji walikuwa nao uh, baadhi ya wachezaji wengi ukiwaangalia experience yao labda unamzungumzia mchezaji kama Mwenye kazi moto ndo ambaye at least alikuwa Bakalishime eh, Bakalishime mwalimu yeah, yeah. si mbona mkata uh, mbona kanikaa sana <laughs> <laughs> Unakuja kuiangalia ni, ni, ni kutokana na aina na hata akizichukua timu hizi ambazo labda anapewa kwa muda unakuja timu unaikuta iko imara zaidi katika kulinda yani wana solid defense kuliko labda katika eneo la mwisho la ushambuliaji lakini kwa mechi hii nafikiri pia uzembe wa mabeki wakati wa madui ndo wameweza kuja kuifanya mechi hii waweze kupigwa goli tatu bila lakini huwezi kulaumu sana defense ya mwadui bila kuasifia washambuliaji ama bila kusifia safu ya kiungo ambayo iliweza kutengeneza ya magoli na timu kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo binafsi na mini ilikuwa ni moja kati ya mechi ambazo eh, ilikuwa ni lazima moja afi kutokana pia na matokeo ama na trend ya matokeo ambayo walikuwa na JKT. Kipindi eh, cha, cha, cha mechi za karibuni walikuwa kipoteza mechi nyingi lakini vile vile wakitoa sare ya mechi nyingi ni miongoni mwa timu ambazo zinaongoza kutoa sare yeye na Kagira Sugar na wameweza kupata matokeo na sasa sa, ina inakuwa kama ni cornerstone kwa wao kuweza kujitathmini kwa sababu baada ya mechi inayokuja wana mechi dhidi ya mechi baada ya mechi mbili wanacheza na Yanga na Yanga wataenda pale na si tu hapo wana mechi nafikiri kuna mechi nyingine ngumu ambayo wanakuja kukutana nayo kwa hiyo unakuja kuangalia ni wa, wa, walipanda ligi kwa malengo ya kuweza kubaki ligi kuu lakini sasa hivi wamebadilisha malengo ya kuweza kwamba kumaliza katika nafasi kumi ama kumaliza katika nafasi zile nane za juu at least waweze kuwa katika miongoni mwa timu bora za msimu huu Eh, malengo huwa nafika katikati na yanabadilika ya, 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 ya <laughs> eh, ya na unaweza kuona kwa wengine unaweza kuanza mwaka ukasema mimi nataka mwaka huu nikimaliza angalau kwenye akaunti yangu inasoma milioni tano. lakini ukiona ah, mambo na mbona yanakwenda kuwa mazuri milioni kumi nafika ndivyo jinsi mambo yanavyokuwa <laughs> hiyo ni kusana na ligi kuu soka Tanzania bara lakini mchezo mwingine eh, kule Kaitaba Kagera Sugar walipoteza mbili sifuri dhidi ya Tanzania Prisons ni miongoni mwa michezo hiyo ambayo imechezwa katika uh, hii ya TPL kwa maana ya Tanzania Premier League ligi kuu soka ya Tanzania bara. Mimi ni Alwatan Ramadan Goda kwa niaba yote ambao umeshiriki kuandaa viwanjani kwa siku hii ya leo. Abdul Kadir Saif Kudabash pamoja na Athmani Bemelengo nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi ambavyo vinaendelea hapa Azam Sports tuna uwe na wakati mwema. <tune>